Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos mis emprendedores a una nueva clase. Para las personas que están pasando por acá, que no me conocen, mi nombre es Adela Rodríguez, soy diseñadora de moda docente y este es su canal Acol de Moda. Aquí encontrarán tutoriales totalmente gratis de patronaje, corte, confección, de línea femenina, masculina e infantil. En este momento estamos trabajando eh, algo, algunas prendas de línea masculina. Ya trabajamos tres pantalones, un jogger, un pantalón clásico, un pantalón tipo cargo, que para las personas que no lo han visto bien puedan iniciar con la toma de medidas. La toma de medidas la van a encontrar en los en vivos. En los en vivos tenemos varios tutoriales y también en la lista general. Pero los invito a que miren los en vivos que ahí encontrarán cosas muy bonitas. Bueno, hoy vamos a trabajar eh, una camiseta polo. Esta polo la podemos trabajar en una tela eh, semilicrada o tela rígida. Generalmente se trabaja en una tela que se llama tela lacoste. O también la trabajamos en un algodón semilicrado. La pueden trabajar en cualquier tela, de hecho, en una tela rígida o tela semilicrada. Es muy funcional, le podemos colocar un cuello tejido, le podemos colocar un cuello camisero, un cuello nerú, un cuello militar, ya depende del diseño que estemos trabajando, pero siempre vamos a partir de la misma base. En la confección de hoy la vamos a hacer en una tela lacoste con una pechera clásica, con cuello tejido y bueno, espero hacerme entender, espero que... Bueno, por acá ya tenemos cortada nuestra espalda. Debemos marcarle el derecho y el revés para que después no, no nos quede una por el derecho y una por el revés. Este es el revés de mi tela. Este es el revés de las mangas. El revés y revés. Y por acá este es el derecho de mi delantero y el revés de mi delantero. También debo cortar dos tiras. En este caso las corté de 20 por 8 para hacer la, la pechera clásica debemos tener listo nuestro cuello como les dije tengo un cuello tejido un cuello tejido y los puños también tejidos que ese se consigue una tirita y uno va cortando el puño de acuerdo a la talla los cuellos si vienen por tallas pero también como les dije al iniciar podemos trabajar un cuello militar o un cuello camisero Necesitamos una tirita de un centímetro, máximo de 1.5, de hiladillo o cinta falla. Este es hiladillo que es una cinta de algodón. Eh, o la cinta falla es más de poliéster, pero las dos funcionan. Un metro y medio o dos metros para hacer el cuello y el telovid. El telovid es la abertura que lleva mi camiseta. Entonces lo primero, primero que vamos a hacer es marcar la pechera. Para la pechera tenemos por acá marcamos por el revés tengo marcada la mitad primero la planchamos bien por la mitad de modo que me quede un quiebrecito luego le marqué 1.5 a cada lado por 17 de larga la dejé de 17 de larga como uno la puede dejar a la altura de la sisa o un poquito más abajo ya depende si es para mujer entre más larga va a quedar más linda entonces la voy a dejar ahí y por acá vamos a hacer lo siguiente. Subimos 1.5 y la traemos así. Cuando la tela es muy elástica, esta no es tan elástica, es casi rígida, eh, le colocamos una tirita de entretela para que al picar no se vaya a agrandar. Desconfiemos en que no se me agrande y vamos a picar de esta forma. Pico por la mitad hasta acá y picamos en Y sin pasarme de la marca luego le quito medio centímetro para coser a uno a cada lado teniéndola así ahora vamos a poner nuestra pecherita derecho contra derecho así le dejamos un centímetro arriba sobrando y abajo que me queden unos dos un centímetro acá arriba en los dos lados la colocamos un alfiler 
y listo para coser. Se cose justo de este punto hasta acá rematando en los dos extremos. Derecho contra derecho. Bueno, ya lo tenemos acá cosido. Ahora lo volteamos así. Y vamos a planchar los 3 centímetros. Teniendo en cuenta que la costura me quede hacia afuera. Nunca la costura hacia el lado de la portaño de la pechera, no. Hacia afuera, hacia el lado de mi camiseta. Y plancho 3 centímetros acá. Y plancho 3 centímetros por acá. De modo que me quede así. Los 3 y 3. Si estamos trabajando una camiseta para caballero, la trabajamos que cruce el lado izquierdo sobre el derecho. Así. O si es para dama, al contrario. Voy a plancharla. Bueno, por acá lo tengo planchado. Si lo dejo así... Derecho sobre izquierdo es para dama o si lo quiero para caballero simplemente movemos acá y lo trabajamos así. Lo voy a dejar con cruce derecha e izquierda. Ahora lo cuadramos bien. Como les dije, primero se plancha la costura hacia el lado de la camiseta, luego se dobla por los 3 centímetros en los dos lados. Y miramos que nos quede parejito por acá y derecha la parte de abajo le ponemos un par de alfileres o un alfilercito acá en la mitad para poder rematar como rematamos simplemente levantamos por acá y vamos a coser esta esquinita rectificamos ya me quedó bien Ahora vamos a perfilar acá este cuello, o sea, cortarle estos excedentes, dándole la forma bien redondita. Y vamos a marcar la mora. La mora es el espacio que hay del orillo del doblez o del orillo de la pechera a donde va a iniciar el cuello. Le vamos a marcar acá 1.5 y hacemos un piquete. Ya en la mitad, 1.5 y hacemos un piquetico. Y vamos a coser esta parte así, por dentro, al centímetro. Picamos así y cortamos un poquitín acá en la punta para que me quede finita. Volteamos y al otro lado exactamente igual, de modo que me quede así. Bueno, ahora vamos a pasarle un filete acá, acá y aquí. Ya tenemos planchado, rematado y con filete. Ahora vamos a coser por hombros a un centímetro. Y fileteamos. Ya lo tengo fileteado, ahora voy a recargar costurita hacia la espalda y coso anillo. Ahora le buscamos la mitad al escote espalda, uniendo bien línea hombro con hombro. Le buscamos la mitad a mi cuello. Le ponemos un alfiler. Y lo vamos a fijar con una costura del ancho del pie de máquina, cosiendo 
por el lado del cuello, la camiseta abajo, cosemos por el lado del cuello y vamos a iniciar cosiendo desde acá. Bien que me quede pegadito el cuello al piquete. Volteo y que me quede entalegado así. Ahí no voy a estirar el cuello, este pedacito no se estira el cuello, se deja ahí como da la forma, los dos extremos. Podemos coser desde afuera para tener un empate mejor. Perfilamos de modo que me quede medio centímetro. El hiladillo lo colocamos unos 2 o 3 centímetros adentro, así. Y vamos alando suavemente el hiladillo. Cosiendo súper a la orillita del hiladillo. Por ningún motivo pueden estirar el cuello, el que se estira es el hiladillo. Un centímetro adentro de la pechera, estirando bien la camiseta, que no vaya a quedar arrugita por debajo. Y cosemos anito. El cuello me debe quedar así, totalmente plano, bien sentadito, esta parte de adentro bien bonita. Ahora le colocamos por acá un alfiler para luego poder hacer bien los botones y ojales y vamos a poner mangas. Cosemos mangas siempre, vamos a poner derecho contra derecho, acá tengo picada la espalda, les busco que me coincida espalda con espalda y voy a coser por blusa. La manga siempre a los dientes de la máquina, coso a un centímetro y luego fileteo. Podemos recargar costura cosiendo a nid, la costura siempre hacia la camiseta. Bueno, tenemos esta acá, la otra la hacemos exactamente igual. Vamos a cortar el puñito, ahora para el puño hacemos lo siguiente. Medimos esta y le quitamos 4 centímetros. Doblamos que nos salgan los dos. Ahora vamos a coser a un centímetro y pespuntamos. Cosemos a un centímetro, fileteamos y luego pespuntamos hacia el lado de la camiseta. Como me faltan cuatro, yo tengo que ir jalando suave, jalo desde el principio suave para que no me quede recogido a ningún lado. Y coso al centímetro. Bueno, ya la tengo así, falta planchar, al plancharla me queda bien linda. Ahora vamos a cerrar teniendo en cuenta hasta dónde va a ir la abertura. La abertura en un apolo se llama telobit, entonces aquí tenemos 
Esto es lo del dobladillo, 2 centímetros de dobladillo. Lo voy a dejar unos 12 centímetros de largo para el telobit. Dos de dobladillo más 12 son 14. Tengo que coser hasta por acá. Ahora vamos a cerrar haciendo coincidir costura, haciendo coincidir el puño hasta la marquita, al centímetro. Este es un detalle muy importante. Acá donde termino mi costura, debo de hacer un piquete para poder hacer la abertura o telovid bien hecho, justo hasta donde está el hilito del remate. Teniendo este piquete, puedo filetear de acá para arriba, del piquete hacia arriba. Esta la rematamos así, el hilito o la hilaza del filete la vamos a esconder en la costura. La volteo y remato acá, por ahí un centímetro. Bueno, ya tenemos cerrado acá un costado, tenemos la manga y fileteado. Ahora venimos a hacer lo siguiente. El dobladillo, primero el dobladillo. Debo de hacer mi dobladillo 1 y 1 o 2, lo que ustedes hayan dejado para el dobladillo. Yo dejé solamente 1 y 1. Rematamos sin pasarnos del piquete. Ahora levanto esta parte. Giro esto así, la volteo y voy a coser acá. Me devuelvo y ahora hacemos esto. Doblamos este acá, le puedo cortar un poquito. Lo doblamos y lo giro así. Planchamos dobladillo, planchamos abertura, así me queda por el revés y por acá, por el derecho, me debe quedar así. Exactamente igual, que me falta plancharlo un poquitín y el otro lado exactamente igual. Vamos ahora a terminarlo, hacer ojales y pegar botones. Bueno, acá tenemos nuestro proyecto terminado, una camiseta polo confeccionada en tela lacoste. Esta camiseta puede ser unisexo, yo la trabajé en una talla M que le queda bien para un joven o para una jovencita o para una señora, le va a quedar perfecto, entonces es unisexo. Lo único que nos cambia es el cruce, para hombre ya sabemos, cruza el izquierdo sobre el derecho, para mujer el derecho sobre el izquierdo, por lo demás lo podemos dejar unisexo. Espero haberme hecho entender, espero que lo practiquen, practiquen mucho. Y bueno, nos vemos en una próxima clase. Un abrazo grande. Dios lo bendiga.